সালামু আলাইকুম দর্শক সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি বিশেষ অভিমত অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের রাজনীতির সর্বশেষ পরিস্থিতি নিয়ে আমরা এই অনুষ্ঠানে কথা বলে থাকি আজকে ওর ব্যতিক্রম নয় আজকে একজন বিশেষ অতিথিকে এই নিয়ে এই অনুষ্ঠান সাজিয়েছি যিনি বাংলাদেশ থেকে এসছেন এবং বাংলাদেশে বাংলাদেশ থেকে যখনই তিনি বিলেতে আসেন বেড়ানো কিংবা সরকারি কোনো কাজে তখনই তিনি চ্যানেলসের দর্শকদের সামনে হাজির হন আমরা অত্যন্ত আনন্দিত এবারও তার মূল্যবান সময় থেকে তিনি আমাদের জন্য কিছুটা সময় বরাদ্দ রেখেছেন জনাব এম এ মান্নান এমপির কথা বলছি তিনি আজকে অভিমত অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি জনাব এম এ মান্নান অসংখ্য ধন্যবাদ আবারও আমাদের সাথে যোগ দেওয়ার জন্য অনেক দিন পরে থ্যাংক ইউ ধন্যবাদ জনাব এম এ মান্নান এমপিকে যারা জগন্নাথপুর এবং সুনামগঞ্জ এবং বৃহত্তর সিলেটের বাসিন্দা যারা তাদেরকে নতুন করে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার কিছু নেই তিনি সুনামগঞ্জ তিন দক্ষিণ সুনামগঞ্জ এবং জগন্নাথপুর নির্বাচনী এলাকার মাননীয় সংসদ সদস্য এবং একই সাথে তিনি প্রতিমন্ত্রী অর্থ মন্ত্রণালয় এবং পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী তিনি দর্শক তার সাথে আমরা বাংলাদেশের সার্বিক বিষয় নিয়ে কথা বলবো সার্বিক রাজনীতি নিয়ে কথা বলবো এবং একই সাথে তার সাথে আগামী নির্বাচন নিয়েও কথা বলবো আপনারা নিশ্চয়ই জানেন যে গত এক সপ্তাহের বেশ কয়েকটি আলোচিত ঘটনা বিশেষ করে বাংলাদেশের রাজনীতি বিলেতে প্রভাব নিয়ে আমরা যে সময় আলোচনা করে থাকি বারবার যখন আলোচনা করে থাকি এই সপ্তাহটি ছিল তার মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি সপ্তাহ কারণ বেগম খালেদা জিয়া সাবেক প্রধানমন্ত্রী এবং বিএনপি চেয়ারপারসন তিনি ব্যক্তিগত সফরে যুক্তরাজ্য এসছেন বিভিন্ন গণমাধ্যমে খবর এসছে যে তিনি চিকিৎসার জন্য এবং একই সাথে তার পরিবারকে সময় দেওয়ার জন্য তিনি বিলেতে এসছেন এবং অনেকেই পত্র পত্রিকাতে এটিও আসছে যে তিনি পুরো ঈদুল আজহা পুরোটা এখানে করে তিনি তারপরে দেশে ফেরত যাবেন যদিও বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব অবায়দুল কাদের বলেছেন যে বেগম খালেদা জিয়া তিনি আর দেশে ফেরত না যাওয়ার সম্ভাবনাই বেশি তিনি আজকে এই কমেন্টটি করেছেন আমরা এ বিষয়ে কথা বলবো কথা বলবো বাংলাদেশের সর্বশেষ যে বাজেট ঘোষণা হয়েছে আমাদের আজকের যিনি অতিথি তিনি অর্থ মন্ত্রণালয়েরও মাননীয় প্রতিমন্ত্রী সুতরাং বাজেট সম্পর্কে তার কাছ থেকে জানার চেষ্টা করব আসলে এই বাজেটের উদ্দেশ্য কি এত বিশাল আকারের বাজেট বাংলাদেশের আগে কখনো দেখেনি সেটির বাস্তবতা কত দূর যেই জিডিপি ধরা হয়েছে সেটি আসলে বাস্তবায়ন যোগ্য কিনা বিশেষ করে সর্বশেষ যে আবকারী শুল্ক নামের যে শুল্কটি যদিও একটি এই শুল্ক নিয়ে অনেক আলোচনা হয়েছে সেটি সরকার এখন পর্যন্ত এক এই বছরই সরকার সেটি এক্সিকিউট করতে পারছে না সুতরাং এক্সিকিউট যদি না করে তাহলে যে ঘাটতি থাকবে বিশ হাজার কোটি টাকার মতো সে বা আরও আরও কয়েক কয়েক হাজার কোটি টাকার মতো এই ঘাটতি সরকার কিভাবে মোকাবেলা করবে সেটি নিয়ে আমরা আলোচনা করব আলোচনা করব ছাত্রলীগকে নিয়ে আপনারা নিশ্চয়ই দেখেছেন যে সিলেট সহ বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায় আজকেই গতকালকেই বিশেষ করে বেশ কয়েকটি ছাত্রলীগের অঙ্গ সংগঠন যারা আওয়ামী লীগের অঙ্গ সংগঠন তাদের কয়েকটি গ্রুপে মারামারিতে বিয়ানীবাজারে আজকে একজন খুন হয়েছেন এবং সেটি ছাত্রলীগ ছাত্রলীগ মারামারিতে খুন হয়েছেন এবং পাবনাতে বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে তারা হানাহানিতে লিপ্ত ছিল আবারও ছাত্রলীগকে বিভিন্ন কারণে আলোচিত সমালোচিত ছাত্রলীগ আবারও সমালোচিত হলো নিজেদের অন্তর্কুন্দলের কারণে যদিও ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক আজকে তিনি সিলেট সিলেটে ছিলেন এবং সিলেটে বন্যা দুর্গত অঞ্চলের মানুষদের মাঝে তিনি ত্রাণ বিতরণ করেছেন অর্থাৎ একই ছাত্রলীগের দুটি রূপ আমরা একই দিনে দেখলাম আমরা ছাত্র রাজনীতি নিয়ে কথা বলবো কথা বলবো সার্বিক বন্যা পরিস্থিতি নিয়ে আমি প্রথমেই জনাব মান্নান আপনাকে আপনি ভাটি অঞ্চলের মানুষ এবং জগন্নাথপুর হাওড় অঞ্চল এবং হাওড় বিলের মধ্যেই আপনাদের পুরো অঞ্চল চমৎকার একটি অঞ্চল গঠিত এবার দু দফা বন্যা হলো মাত্র দুই মাসের ব্যবধানে একবার প্রথমবারে বোরো ধান পুরোটাই নিশ্চিন্ন হয়ে গেল এবং পরবর্তীতে পুরো এলাকা আবারও প্লাবিত হলো প্রথমবার যেটি হলো সেখানে বলা হয়েছে যে বাঁধ নির্মাণে ত্রুটি ছিল প্রকৌশলীরা ত্রুটি করেছেন দুর্নীতির অভিযোগও অনেকে এনেছেন আপনি নিজেও কথা বলেছেন প্রযুক্তি যারা প্রকৌশলী ছিলেন তাদের বিরুদ্ধে আপনার নির্বাচনী এলাকায় যে বর্তমানে বন্যার পরিস্থিতি কেমন ধন্যবাদ আপনি বলেছেন দু দফা বন্যার কথা প্রথম দফা দফা যেটা হয়েছিল চরিত্রের মাঝামাঝি এইটা মানে সাধারণ নিয়মের অনেক আগে এবং তখন ধানে মাত্র শীষ এসছিল এবং এত মাত্রায় যে এত তাড়াতাড়ি পানি বাড়বে এবং বন্যার সব ভাসিয়ে নিয়ে যাবে এটা কল্পনার বাইরেও ছিল সুতরাং সেটা আমাদের ক্ষতি করে গেছে সার্বিকভাবে আর দ্বিতীয় যে বন্যার কথা বললেন যেটা হচ্ছে এখন এটা স্বাভাবিক বন্যা আমরা বলি আষাঢ়ের শ্রাবণে আমাদের এখানে আমরা চিরদিন দেখে যাচ্ছি পানি বাড়ে সেই পরিমাণ পানি বাড়ছে প্রথম বন্যায় আমাদের প্রচণ্ড ক্ষতি হয়েছে 
অস্বীকার করার কোনো কিছুই নেই তবু তার সঙ্গে আপনি একটা প্রশ্ন নিয়ে আসছেন দুর্নীতি বাদ নিয়ে মানে বাদ আমরা প্রতি বছর নির্মাণ করি এই বাদগুলো কিন্তু সাময়িক বাদ এগুলোর উদ্দেশ্য কিন্তু হলো যে কিছু দিনের জন্য হাওয়ারগুলোকে পানির প্রথম ধাক্কা থেকে রক্ষা করা চিরস্থায়ী বাদ দিয়ে সারা বছর এটা পানির উপরে থাকবে এটা চিন্তার অকল্পনীয় বিষয় সম্ভব নয় কোনো মতেই পৃথিবীর কোনো শক্তি কোনো অর্থনৈতিক বা মিলি বা অন্য কোনো প্রযুক্তি দিয়েও এটা পারবে না তবে আপনি বলতে চাচ্ছেন যে অর্থ কোনো প্রযুক্তি দিয়ে এই হাওড় অঞ্চলের বাদ স্থায়ী বাদ করে পুরো বছর যে সারা বছরের পানি দিয়ে রক্ষা এটি নট পসিবল তবে হ্যাঁ ড্রেজিং করে নদীগুলার গভীরত্ব বাড়িয়ে বেশি করে পানি যদি তাড়াতাড়ি বেরিয়ে যেতে পারে তাহলে বৈজ্ঞানিকভাবে এটা মনে করা হয় যে যে এটা রক্ষা করা হবে সেটা একটা সুদূর প্রসারী বিষয় আমাদের সরকার শুরু করেছে ক্যাপিটাল ড্রেজিং আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আমাদের দলের একটি প্রতিশ্রুতি আমরা শুরুও করেছি এটা বিশাল কর্মযোগ্য এটা এক দুই বছরের বেনিফিট পাওয়ার আশা করা বাতিলতা সম্ভব নয় তাহলে এই যে যারা বন্যায় প্রতি বছর প্লাবিত হয় হাওর অঞ্চল বৃহত্তর সিলেট অঞ্চল তাদেরকে তাহলে এই নিয়তির সাথে তাদেরকে বসবাস করতে হবে যে এই বাদ আমরা কখনো এই পূর্ণাঙ্গ রূপে পাব না কিংবা আংশিক যে বাদ কিংবা টেম্পোরারি যে বাদ করা হচ্ছে সেই টেম্পোরারি বাঁধে দুর্নীতি থাকবে কিংবা সেটি নাজুক থাকবে এবং এভাবে আমাদেরকে জীবন যাপন করতে হবে শুনুন প্রাকৃতিক দুর্যোগ শুধু আমাদের ছিল নয় পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন সময় হয় তবে আমাদের হাওড় অঞ্চল বিশেষ করে আর আমাদের উপকূলীয় অঞ্চল কিছু প্রাকৃতিক দুর্যোগ আমাদের আছে যেটা আমাদের প্রতি বছরই প্রায় হয়ে থাকে এর সঙ্গে আমরা পরিচিত এইগুলোকে মোকাবেলা করেই আমাদের পূর্বপুরুষরা এখন বেঁচে আসছেন তো বর্তমান সময়ে আমাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে প্রযুক্তিগতভাবে আর্থিকভাবে এই যে বললাম আমরা যদি ড্রেজিং করতে পারি খনন করতে পারি তাড়াতাড়ি বাঁধগুলোকে একটু উঁচু করে আমরা মোটামুটি তিন চার সপ্তাহ যাতে প্রথম ধাক্কা টিকতে পারে এই অবস্থায় নিয়ে যেতে পারি দ্রুত কাজ করতে হবে দ্রুত কাজ সেইটা দুর্ভাগ্য হলো সেই কাজটা করা হয়নি এই বছর প্রায় করা হয় না এবং সেখানে দুর্নীতি কারণ যারা ঠিকা নিয়ে কাজটা করতে যায় অথবা প্রকল্প কমিটি তারা মনে করে যে যদি পানি চলে আসে আমি তো বলবো আমি কাজ করেছিলাম আমি কি করব। আর যে পাই না আসে এমনি তো রক্ষা পেয়ে গেল হ্যাঁ আমি তো কাজ করেছি দুই দিকেই তাদের লাভ এই বছর তারা ধরা পড়ে গেছে কারণ তারা এত আগে পানি আসবে তারা এটা চিন্তা করতে পারেনি এত পরিমাণে সুতরাং তারা তো বসেছিল যে কাজ না করে কোনো মধ্যে পার হয়ে বিল্লি উঠিয়ে নিয়ে যাওয়া সেটা তারা করেছিল অনেকে সেখানে দুর্নীতির বিষয়টা সেটা এখন এনকোয়ারি হচ্ছে তদন্ত হচ্ছে বিচারও হবে মামলা রুজু হয়েছে দুদক দুর্নীতি দমন কমিশন বাংলাদেশের অত্য শক্তিশালী সংস্থা এখন তারা বাষট্টিদের বিরুদ্ধে মামলা শুরু করেছে কয়েকজনকে ধরেছে আমার বিশ্বাস যে এইবার একটা ভালো শিক্ষা পাবে তবে আমি আবার এটা বিরুদ্ধভাবে বলতে চাই হাওড়ে যে আমাদের এই যে দুরবস্থা বা এই দুর্যোগ আমাদেরকে এটা মোকাবিলা করার জন্য তৈরি থাকতে হবে এবং আমাদের সক্ষমতা মোকাবিলা কীভাবে মোকাবিলা করা এই যে বললাম বাঁধগুলাকে আপনি এখন যদি পৌষ মাসে পানি চলে আসে মাঘে পানি আসে কেউ এটি সুরক্ষা করতে পারে মাঘ এবং পৌষ মাঘে তো ড্রেজিং করার জন্য উপযুক্ত সময় ড্রেজিং সারা বছরই আপনাকে করতে হবে তবে শীতকালে বেশি করতে হবে যেহেতু মাটি আপনি কাটতে পারবেন বর্ষাকাল তো সারা বাংলাদেশে তরুণ তখন পানির নিচে এটা করা হচ্ছে এই যে গত কয়েক বছর প্রতি বছরই তো বন্যা কোনো না কোনোভাবে সিলেট অঞ্চলে স্পেশালি হাওড় অঞ্চলকে প্লাবিত করে তো এই অভ্যাস বা এই এটি নিয়তি কিংবা এটি আমাদেরকে মেনে নিতে হবে কিন্তু সরকার তো জানে যে সরকারের এই এখানে অনেক কাজ করার সুযোগ আছে ড্রেজিং করার সুযোগ আছে তো গত আট বছর যখন আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আছে এই আট বছরে আপনি তথ্য প্রযুক্তির কথা বলেছেন বাংলাদেশ ডিজিটাইজাল ডিজিটাইজ একটি যুগে একটি প্রবেশ করার প্রবেশ করেছে এবং এটির সুফল জনগণ পাচ্ছে কিন্তু ডিজিটাইজেশন যখন কথা বলা হয় তখন আবার যখন রাস্তাঘাট পানিতে ডুবে যায় মানুষ যখন ভেলাতে বসবাস করে নৌকাতে মানুষ যখন নামাজ পড়ে তখন বিষয়টি হাস্যকর হয়ে ওঠে যে আসলে সরকার করছে কি না নৌকা নামাজ অনেকেই পড়বে এবং আগামী তো পড়বে নৌকা নামাজ পড়ার অনেক কারণও থাকতে পারে অনেকে বন্যার কারণে বন্যার কারণে বন্যার কারণে বাধ্য হয়ে ঘর বাড়ি ভেঙে ভেলায় ভেলা দিয়ে আমরা স্কুলে গেছি পার হয়েছি এইগুলো মোটামুটি হয় আবার আপনি যেটা প্রশ্নটা বললেন যে আমাদের সরকার কি করছে আমাদের আমাদের সরকার তো কাজ করে পরিকল্পনার মাধ্যমে হঠাৎ করে বেরিয়ে গিয়ে এখানে দশ কোদাল মাটি ওখানে তিন কোদাল ইয়ে এই এই ভাবে তো কাজ হয় কিন্তু এই বন্যা পরিস্থিতি কিংবা হাওড়ের যে বন্যা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ এই প্ল্যানের অংশ ছিল কিনা কখনো 
প্ল্যান অবশ্যই আমাদের আছে আমাদের হাওয়ার উন্নয়ন বোর্ড আছে হাওয়ার উন্নয়ন মহাপরিকল্পনা আছে এবং প্রায় চল্লিশ হাজার কোটি টাকার একটা মহাপরিকল্পনা আমরা হাতে নিয়ে কাজ শুরু করি এটি ফাংশনিং কি না হাওয়ার উন্নয়ন ফাংশনিং প্রাথমিকভাবে এখন খুবই প্রাথমিক পর্যায়ে যে কাজটা এইটা আমাদেরকে আর্থিক পত্রপত্রিকাতে খবর এসছে হাওয়ার উন্নয়ন বোর্ডের কথা আপনি বলেছেন এদের পাঁচজন অফিসারের হায়ার অফিসার অফিসিয়ালদের মধ্যে চারজনই তারা বিদেশে ছিলেন যখন এই বন্যার বন্যা যখন হয় তো এই এইগুলি ফাংশন করছে কি না বাংলাদেশের এত বড় বড় বাজেট এত বড় বড় অফিস এত বড় বড় অফিসার বাংলাদেশ আমি আমি স্বীকার করি এই কাজটা মোটে সঠিক ছিল না তারা চারজন সিনিয়র অফিসার একই সময়ে বাইরে করে চলে গেলেন এটা জবাব তারা দিতে পারবেন বা আমাদের পানি মন্ত্রণালয় আছে তারাই বলবে আমি ওই মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে সরাসরি নই তবে আমি এটা বলি এটা গ্রহণযোগ্য নয় এবং এটা সরকার খুব তিরস্কার করেছেন তাদেরকে মধ্যে কিছু প্রাথমিকভাবে তাদেরকে সরিয়ে নিয়ে এসে অন্য জায়গায় প্রেস করা হয়েছে পরবর্তী পর্যায়ে হয়তো আর ব্যবস্থা নেওয়া হবে কিন্তু প্রশ্ন হল জাহার উন্নয়ন বোর্ড বলে যাই বলি এত বাংলাদেশ বন্যার দেশ পানির দেশ কাদা মাটির দেশ এখানে মাটি ফেলে এসে বাড়ি যাওয়া যায় না মাটি বেশি নিয়ে যায় খুব নরম মাটি পল্লি মাটির দেশ সুতরাং এই কাজগুলোর জন্য যে ধরনের মোবিলাইজেশন দরকার লোক লস্কর অর্থ যন্ত্রপাতি সে ক্ষমতা আমাদের নেই পূর্বের তুলনায় বেশি আছে কিন্তু যথেষ্ট এখনও নয় এর মধ্যেও কিন্তু আমরা কাজ করছি আমরা সুরমা এই যে কালনি কুশিয়ারার খরণ কাজ চলছে কিন্তু একটু সময় দিতে হবে এছাড়া অনেক বৈজ্ঞানিক যারা আছেন তারা বলেন যে আমরা এত সড়ক নির্মাণ করেছি গত কয়েক বছরে যে এই সড়কগুলার যে পানির যে ন্যাচারাল প্রবাহ যেটা প্রাকৃতিকভাবে পানি যেদিকে নামে সেই দিকের প্রতি আমরা বাধা সৃষ্টি করেছি অনেকে বলেন বৈজ্ঞানিকেরা বলেন এটা আমরা করতে বাধ্য হয়েছি কারণ আমরা চাই গ্রামগুলোকে সংযোগ দিতে চাই আমরা চাই গ্রামের মানুষ শহরে আসুক পড়াশোনা করুক শহরে যাক আমরা রাস্তা নির্মাণ করেছি সুতরাং একদিকে আমরা রাস্তা নির্মাণ করে গ্রামগুলোকে আধুনিক জগতে প্রবেশ করার সুযোগ দিয়েছি অন্যদিকে পানির চলাচলে বাধা সৃষ্টি হয়েছে এটা খুব কমপ্লেক্স ব্যাপার আমাদেরকে অত্যন্ত শান্তভাবে দৃষ্টিরভাবে সময় নিয়ে কাজটা করতে হবে কবে কত বছর লাগতে পারে দীর্ঘদিন লাগবে কত বছর লাগতে পারবে আমি বাড়ি বৈজ্ঞানিক বছর হয়ে গিয়েছে না আমি বলবো বর্তমানে যে আমাদের সক্ষমতা আছে আর্থিক সক্ষমতা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে আরও বাড়বে অর্থের সমস্যা হচ্ছে বড় সমস্যাটা হলো প্ল্যানিং পানি কোন দিকে কত কি পরিমাণে যাচ্ছে এর একটা রূপরেখা আমাদের আমাদের আবার তো মোটেও নেই আমাদের পানি বৈজ্ঞানিক যারা তাদের থাকার দরকার সেই পর্যায়ে আমার ধারণা এখন পরিষ্কারভাবে এইটা গড়ে এবার যে ভুক্ত সিলেট বিভাগের আমি যদি ভুল না হয়ে থাকি পত্রপত্রিকার যে সূত্রগুলি বলছে সেটি হচ্ছে যে প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ মানুষ হাওড় অঞ্চলের এফেক্টেড হয়েছে পঞ্চাশ লক্ষ মানুষ তো নিশ্চয়ই আপনাদের আগামী বছর কিংবা আগামী কয়েক বছরের জন্য এই ধরনের পরিস্থিতিতে যাতে পড়তে নয় নিশ্চয়ই আপনারা পরিকল্পনা নিয়েছেন আপনি আবার ওই পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রীও ঠিকই আছে আপনি ঠিকই বলেছেন আমরা হাওড় এলাকা গোটা হাওড় এলাকা বাংলাদেশের কিন্তু ছটা জেলা সুনামগঞ্জ নেত্রকোনা কিশোরগঞ্জ বাউনবাড়ির অংশ মৌলিবাজারের অংশ হবিগঞ্জের অংশ এবং প্রায় দুই কোটির কাছাকাছি মানুষ সরাসরি আপনি বলছেন পঞ্চাশ ষাট লাখ মানুষ একদম হাওড়ের গভীরে শালা দিরাই খেলিয়াজুরি এইসব জায়গায় কিন্তু হাওড়ের চারপাশে মিলে প্রায় দুই কোটি মানুষ এফেক্টেড বুড়োদান যাদের গেছে আমাদের পরিকল্পনা কি আছে আমাদের পরিকল্পনা দুটো একটা হল যখন কোনো দুর্যোগ হয়ে যাবে প্রাথমিকভাবে মানুষের কাছে দাঁড়ানো আজকে যার ঘরে খাবার নেই তার জন্য খাবারের সংস্থান করা এটা যে কোনো সরকারের প্রাথমিক কাজ এইটা হবে সঙ্গে সঙ্গে আমাদের যে দীর্ঘমেয়াদী কাজ যেটা কীভাবে আমরা আগামীতে এগুলোকে আরও ভালো মোকাবিলা করতে পারি সেই কাজটা আমরা করতে হবে সেই মোকাবিলাটা দুইভাবে করতে হবে আবার বন্য হলে তাৎক্ষণিকভাবে নামতে হবে আর যে বাদ স্লুপ লুপ কাটিং নদীগুলার কোনোখানে বাঘ কেটে সোজা করে দেওয়া কোনো জায়গায় যদি দেখা যায় যেখানে একটা প্রাকৃতিক বাধা সৃষ্টি আমরাই করেছি সেখানে কেটে দেওয়া অথবা একটা সড়ক যদি আমরা হাওড় নির্মাণ করি যেখানে হয়তো দু তিনটা প্রাকৃতিক খাল আছে সেখানে পুল দিলাম অন্য কোথাও আমরা পুল দিই না সেখানে আরও কয়েকটা নতুন নতুন কারবার দিয়ে পানির প্রবাহটা যদি আমরা বাড়াতে পারি সেইভাবে কাজ আমাদের আমাদের ইঞ্জিনিয়াররা করছেন কিন্তু এগেন বললাম যে এইটা অত্যন্ত দ্রুতগতি কাজের প্রয়োজন কিন্তু দ্রুতগতি অর্জন করা সম্ভব হচ্ছে না নট দ্যাট আমরা চাই না বলে নয় তাড়াহুড়া করে পারা যাবে না এই কাজ করা এই কাজ আপনাকে ঠান্ডা মাথায় দৃষ্টিভাবে করতে হবে তা আপনার বাংলাদেশ সরকারের যদি অর্থ থাকে সেখানে বাংলাদেশে এখন অনেক বড় বড় প্রজেক্টে হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ বিদেশি কাজ করছেন 
যে কিন্তু এই লক্ষ লক্ষ বিদেশিরা কাজ করছেন অনেক বড় বড় প্রজেক্টে যেগুলির দৃশ্যমান বাংলাদেশের অর্থনীতিকে অনেক হয়তো উপকৃত করবে কিন্তু যেখানে জীবনের প্রশ্ন বাঁচা মরার প্রশ্ন যেখানে জীবন জীবিকার প্রশ্ন সেই সব বিষয়ে তো আপনি দীর্ঘমেয়াদী আপনারা যারা স্কিলড ডেভেলপড কান্ট্রির যেসব সদস্যরা আছেন স্কিলড লোকবল নিয়ে তো আপনারা সেখানে কাজ করতে পারেন যদি আপনাদের ওয়ার্ক ফোর্সের প্রতি আপনাদের কনফিডেন্স না থাকে না আমাদের ওয়ার্ক ফোর্সের প্রতি আমাদের কনফিডেন্স আছে আপনি বিদেশি লোকদের মানে বলছেন যারা কাজ করছেন আমার দৃশ্যমান বড় প্রকল্পে পদ্মা ব্রিজ পদ্মা ব্রিজ বলেন পায়রা সমুদ্র বন্দর বলেন ইত্যাদি ইত্যাদি কাজ করছেন রূপপুর পারমাণবিকে কাজ করছেন মেট্রো রেলে কাজ করছেন নাম অসংখ্য বলা যায় স্যাটেলাইট সুন্দরবনে যে প্রজেক্টটা কয়লা খনির যে কয়লা খনির যে বিষয়টা আছে যেটা পাওয়ার যেটা যেটা রামপাল রামপাল হ্যাঁ অনেক জায়গায় কাজ করছেন কিন্তু এইগুলো হলো কি সুনির্দিষ্ট জায়গায় কাজ আর আমাদের আপনি যে সমস্যাটা বলছে এটা সারা এলাকা ছড়ানো প্রায় পনেরো বিশ হাজার স্কোয়ার কিলোমিটার জায়গাতে ছড়ানো ছোট ছোট কাজ ছোট ছোট গ্রামে গ্রামে ছোট ছোট কালভার্ট ছোট ছোট ওয়াটার কাট ছোট ছোট সেতু নির্মাণ জি এইগুলোর জন্য তো আপনি এই বিদেশ থেকে নিয়ে এদেরকে ছড়ে যেতে দিতে পারবেন তবু আমরা ডাচ যারা নেদারল্যান্ডের লোক যাদের অভিজ্ঞতা আছে তারা কিন্তু আমাদের প্রকল্পে কাজ করছে বাংলাদেশে তারা আমাদের একটা উপকূলীয় অঞ্চলের পানি ব্যবস্থাপনা নিয়ে একটা বিশাল প্রকল্প আছে সেখানে তারা কাজ করছেন কিন্তু হাওর নেদারল্যান্ডে হাওর নেই হাওর আমাদের টিপিক্যাল আমাদেরই হাওর এইগুলো এইগুলো কাজ আমাদেরকে করতে হবে এবং এইগুলো কাজ করার জন্য লোক আমাদের কাছে আছে কথা হলো যে আমরা যে গতিতে পানিটা হঠাৎ চলে আসে আমাদের এইভাবে সম্ভব না আমাদের আমাদের সেই গতির ওয়ার্ক ফোর্স নেই কিংবা না কেউ আমি কেন আমাদের আমি বলবো আমি বলবো কারোরই নেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পারবে না এই ধরনের অবস্থা মোকাবিলা করতে এক রাতের মধ্যে যদি দশ ফিট পনেরো ফিট পানি বেড়ে যায় কোন শক্তি পৃথিবীটা আছে এটা আটকাতে পারবে ধন্যবাদ আপনাকে দর্শক আপনারা কথা শুনছিলেন জনাব এম এমান এমপি আপনারা তার বক্তব্যে শুনলেন যে হাওরের কাছে বা হাওরের প্রকৃতির কাছে আমরা এখনও কতটা অসহায় এবং একই সাথে তিনি সর্বশেষ যেটি বললেন যে পৃথিবীর কোনো শক্তি নেই যে এভাবে হঠাৎ করে যদি কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগ ঘটে তাহলে সেগুলি মোকাবেলা করার বাংলাদেশের ওয়ার্ক ফোর্স আছে সেই ওয়ার্ক ফোর্সে কনফিডেন্স আছে মন্ত্রীর তবে খুব দ্রুত যে কোনো কিছু হয়ে যাবে সমাধান হয়ে যাবে সেটিও সেটিও বাস্তবতা নয় আমরা অনুষ্ঠানের এই পর্যায়ে যাবো ছোট্ট একটি বিরতিতে আপনারা যদি তার কথাতে সন্তুষ্ট হয়ে থাকেন অথবা আপনাদের যদি কোনো প্রশ্ন থাকে অথবা আপনারা আপনাদের যদি কোনো কনসেপ্ট থাকে বিশেষ করে জগন্নাথপুর এবং দক্ষিণ সুনামগঞ্জ অঞ্চলের যারা ভুক্তভোগী জনগণ আছেন এই বন্যার দুই দফা বন্যায় আমরা দেখেছি যে কমিউনিটির প্রত্যেকেই বাংলাদেশের প্রতি তাদের দরদ এবং ভালোবাসার আরেকবার আরেকবার তারা প্রমাণ দিয়েছেন যেখানেই তারা খোঁজ নিয়েছেন যে বন্যা হয়েছে সেখানে তারা সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন ব্রিটিশ বাংলাদেশি কমিউনিটি শুধুমাত্র একবার নয় বারবার এই মহানুভবতা আমাদের কমিউনিটি দেখিয়েছেন সুতরাং এই প্রশ্নটি হচ্ছে রেলেভেন্ট জনাব এম এম মান্নান এমপি যে প্রশ্নগুলোর উত্তর দিয়েছেন হাওড় অঞ্চল বন্যার দুর্গত অঞ্চলের উন্নয়নের জন্য কিংবা মান জীবন জীবিকার যারা ভুক্তভোগী আছেন জীবন জীবন জীবিকার জন্য তাদের জীবনমান উন্নয়নের জন্য এই তার উত্তরগুলোতে যদি আপনারা সন্তুষ্ট হয়ে থাকেন প্রশ্ন করতে পারেন স্ক্রিন নিচে যে নাম্বারটি দেখতে পাবেন সেই নাম্বারে যাচ্ছি ছোট্ট একটা বিরতিতে সঙ্গেই থাকবেন আসসালামু আলাইকুম দর্শক বিরতির পর সবাইকে আবারও স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের আজকের অভিমত অনুষ্ঠানে কথা বলছি বাংলাদেশের রাজনীতির সর্বশেষ পরিস্থিতি নিয়ে আমরা কথা বলছিলাম জনাব এম এ মান্নান এমপি সুনামগঞ্জ তিন দক্ষিণ সুনামগঞ্জ এবং জগন্নাথপুর নির্বাচনী এলাকার সম্মানিত সংসদ সদস্য প্রতিমন্ত্রী অর্থ মন্ত্রণালয় এবং পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের দুটি মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী জনাব এম এম আন্নান এমপি নিশ্চয়ই বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দুটি মন্ত্রণালয় অর্থ মন্ত্রণালয় এবং প্রতি পরিকল্পন মন্ত্রণালয় আমি আপনাকে বাজেট নিয়ে এবার প্রশ্ন করতে চাই কারণ যেখানে অর্থ এবং পরিকল্পনা দুটি জড়িত আছে তবে তার আগে সম্ভবত অনেক কলার অপেক্ষা করছেন বিশেষ করে আপনার নির্বাচনী এলাকার দেখি কে আছেন লাইনে হ্যালো আসসালাম আলাইকুম কলার আপনার <laughs> 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 আপনি আপনার একটা ফায়ার ব্রিগেডের ব্যবস্থা করে দিছেন এটার লাগে আপনার আলাদা একটা থ্যাংক কারণ এটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস আছে আমরা কোনো বিঘটনা ঘটলে সিলিয়াস থাকে শুনামঞ্জ থেকে হওয়া লাগতো এখন আপনার দ্বারা সেইটা আমরা হইছে আমরা আশা করবো রানীগঞ্জের ভুলটাও আসলে 
राष्ट्रपति कलर प्रश्न ना कि उत्तर ना कि लोक मिले हेलो <laughs> जगह <laughs> 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 सरकार घरे विभिन्न जगह अर्थ आनी आने करी अपना गौरव होचार फिर गौर बीते तुलटाना निजे खरच और मासे मासे जहाँ बिलुट बो ये अपनी दीवा एक कथा सत्य कथा कई किस लोक आईटा दुई दिखे कि मैं फागल मैं खालको विद्युत जला मारे फाले एरा गया किस दाना लगा आज मटे मजा हम आटा उठी कर ता कहे खरच लागब किस जावा लागब आम जी तब सुनम अफिस खरच आसे ना दीबा बुनासी भर इटा कई कई तरह किस टाक पैसा उठे से खबर आसे यम ठक हकल तक बस बार फोट हुई ना देवा कि पब्लिक मिट्टी हो गलो गए कई सब समय ठेका दिन ना जानू ठेका दिन ना जानू ठेका दिन ना जानू को ठेका लागे ना एर फिर किस मानसी ठेका दे तब आगे तुलना अनेक कम ये अस्वीकार कर रहा कि मजगानो अपना भाई दायित्व ही बोर कूटुम कटुम बाड़ी जरा आसो ता खोआ तुम टाखा ना दिन और अपना निजे जरा खईला खाज घेसे गया टेंडार 
টেন্ডার হয়ে গেছে ঘুটি গেছে কি আর তার যাইব খাম হইব এখন কথা হই এই বছর একত্রিশে ডিসেম্বরের মধ্যে আমার দুই উপজেলা দক্ষিণসুরগঞ্জ এবং জগন্নাথপুরের কোনো জায়গা বাকি থাকত না বিদ্যুৎ যাওয়ার কেউ যদি ইচ্ছা করে না নেই তার এটা মানে ব্যাপার আমরা কিন্তু তার পুরা টান নিয়ে আরতি আমরা শতভাগ বিদ্যুৎ এই বছরও আমরা দেবো ইনশাল্লাহ জগন্নাথপুরের কথা হইলাম জগন্নাথপুর দক্ষিণসুরগঞ্জ আমার গোটান নির্বাচন এলাকা অলরেডি আমি এইটি পার্সেন্ট কাভার হইয়া আসছে সব জায়গায় টেন্ডার হইয়া আসছে ওকে যাচ্ছি পরবর্তী কলার দেখে কে আছেন লাইনে হ্যালো সালাম আলাইকুম কলার কলার সালাম আলাইকুম হ্যালো কলার সালাম আলাইকুম আপনার নাম কোথা থেকে আপনি ফোন করেছেন জি জি আমি আলাফ ফরাম এখন আর রইছি আমি লাইনে ধন্যবাদ আপনাকে আপনার প্রশ্নের উত্তর আপনি পেয়ে গিয়েছেন যে আপনাদের জনাব এম এ মান্নান এমপি বলেছেন যে তার টানা কিংবা ইলেকট্রিসিটি আনা পর্যন্ত কোনো ধরনের খরচ সরকার সব খরচ সরকার বহন করে আপনার ঘরে যখন ইলেকট্রিসিটি যাবে তখন থেকে আপনার বিল পে করতে হবে এই দেশের মতো এই দেশে যেভাবে বা বাংলাদেশে যে সব জায়গায় সব জায়গায় এই সব জায়গায় একই সিস্টেম যাচ্ছি পরবর্তী কোলা দেখে কি আছেন না হ্যালো সালাম আলাইকুম জি ভাই কোলার আপনার নাম কোথা থেকে আপনি ফোন করেছেন আপনি অভিমত অনুষ্ঠানে লাইভ কথা বলছেন আমাদের সাথে অতিথি জনাব এম এ মান্নান এমপি কে বলছেন জি আমি নজরুল ইসলাম শেফিল থেকে বলছি জনাব নজরুল ইসলাম হাওড়া <laughs> সরকারি ভাবে প্লাস আমরা যারা বিদেশ আসছি ইংল্যান্ডে আসছি তারা সহ আর কি আচ্ছা কোনটা সত্য সত্য কোনটা কইছেন বাট আপনি কি কোনটা লই আপনি কনভিন্স হইছে আমি টু বি অনেস্ট যে ডিওটাল ইউ আমি সাইরাম যে কত্র ইয়া কামটা করল লাগে সাপোর্ট তো আমি 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 আপনার ওকে আমি আমি তানরে প্রশ্ন করছিলাম যে প্রশ্নটা হইলো গিয়া যে কিতার লাগি আমরা এই যে হাওর অঞ্চল ফ্লাড ওইব এটা আমরা জানি আমরা প্রটেক্ট করতাম পারি না কিতার লাগি আমরা স্টেপ কিতার লাগি নিতাম পারি না আমরা কিতার লাগি ফার্দার চিন্তা করতাম পারি না আমরা ফিউচার চিন্তা কিতার লাগি করতাম পারি না তো আপনি তার কোন উত্তরে আপনি সন্তুষ্ট হয়েছেন আমি সন্তুষ্ট না তাই কইসন যে বাংলাদেশের মতো দেশ কিতাব উন্নত দেশও যদি আখতাই লাখান ফানিয়ে যায় কোনো দেশও এটা বাংলাদেশ কিতা পৃথিবীর কোন দেশেও এই ধরনের যদি কোন সিচুয়েশন হয় এটা কন্ট্রোলেবল নয় এটা এটা ম্যানেজেবল নয় তো আপনি মানে মন্ত্রী হলে এই ধরনের কথা হইতা এবং আপনি স্টিল স্যাটিসফাইড ধন্যবাদ আপনাকে বাংলাদেশে যদি এরকম সবাই স্যাটিসফাইড হয়ে যায় মন্ত্রীদের এই ধরনের প্রশ্নের উত্তরে যখন মন্ত্রীরা অনেকটাই অসহায় জনাব এম এ মান্নান এমপি এমপি নিরপেক্ষভাবেও যদি আমরা বলি ওয়ান অফ দি ফাইনেস্ট এমপি এন্ড ওয়ান অফ দি ফাইনেস্ট মিনিস্টার যদি আমরা বলি এভাবে বলি তারপরও যখন একজন মন্ত্রী উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের জন্য কিংবা বাঁধ নির্মাণের জন্য কিংবা বন্যা মোকাবেলার ক্ষেত্রে তাদের অসহায়ত্ব এভাবে বলেন এবং জনগণ যদি এভাবে সন্তুষ্ট হয় তাহলে মন্ত্রীদের কাজ করার সুযোগ কোথায় সেটা আমাদের ভাবতে হবে এখন যাচ্ছি পরবর্তী কলে দেখি কে আছেন লাইনে হ্যালো সালাম আলাইকুম কলার কে আছেন লাইনে কলার কে লাইনে আছেন সম্ভবত এই কলারকে আমরা হারিয়ে ফেলেছি যাচ্ছি এরপরের কলে দেখি কে আছেন লাইনে হ্যালো সালাম আলাইকুম কলার হ্যালো সালাম আলাইকুম ওয়ালাইকুম সালাম কে বলছেন জি আমি হোসেন আহমদ বাচ্চু বলতেছি নর্থ ওয়েলস থেকে আমার দুটো প্রশ্ন আছে জনাব বাচ্চু নর্থ ওয়েলস থেকে বলুন আপনার প্রশ্ন আমার প্রথম হচ্ছে মন্ত্রী সাহেব যেন আমাদের আশ্বাস দিচ্ছেন যখন আপনার রাস্তাঘাট উন্নতি হয়ে যাবে জি ওনার আশ্বাসটা কবে নাগাত বা কত বছরের ভিতরে বাস্তবে রূপ লাভ করবে ধন্যবাদ আপনাকে জি বলুন দ্বিতীয় প্রশ্ন চলে গিয়ে ছাত্রলীগের নাম নিয়ে ছাত্রলীগের রাজনীতি করছে এই সম্বন্ধে কিছু বলেন 
আচ্ছা ধন্যবাদ আপনাকে একটি প্রশ্ন হচ্ছে লোকাল যে আসলে আপনি যে সব আশ্বাস দিচ্ছেন যে সবগুলি রাস্তা পাকাকরণ হয়ে যাবে কবের মধ্যে হবে এবং ছাত্রলীগ নিয়ে তিনি একটি প্রশ্ন করেছেন ওকে দুইটা প্রশ্ন রাস্তাঘাট আমরা আমাদের সাফল্যের শিকার এ কথাটা হলো আমরা এত রাস্তাঘাট বানিয়েছি বাংলাদেশে এবং পাকা করেছি এইটা কোনো কোনো গবেষকরা বলে পৃথিবীর আমাদের মতো মানের দেশে এত ঘন এত যোগাযোগ এত তাড়াতাড়ি কোথাও সৃষ্টি করা হয় নাই ফলে হয়েছে কি আমাদের মেনটেন্যান্সের বাজেট যেটা এই যে প্রতি বছর ঠিকঠাক করা বন্যার পরে বৃষ্টির পরে নানা ধরনের এই জন্য যে বিরাট পরিমাণ অর্থের সংস্থান সেটা আমরা বাজেটে অনেক সময় সংস্থান করতে পারি না কারণ আমাদের আয় সীমিত যে কোনো দেশের আয় সীমিত সুতরাং আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে এখন আমরা এই যে সংরক্ষণের বা মেনটেন্যান্সের যে বাজেট এইটাকে আমরা বড় করব বর্তমান বছরের বাজেটে আমরা কিন্তু এই মেনটেন্যান্সের বাজেটে অনেক বেশি টাকা রেখেছি সুতরাং আমার ভাই যেটা বললো যে কবে টাকা এইটা রিপেয়ার হবে ইউজেবল হবে ইয়েস আমরা চাই আজকেই এটা করে ফেলতে জি কিন্তু আমরা এটা স্বীকার করি যে আজকে এটা পারবো না কারণ এইটার জন্য এগেইন বললাম টেন্ডার দিতে হবে আইন কারণ মানতে হবে তো আমি তো চাই একজনকে বলবো না তুমি এই কাজ করে দাও আমাকে প্রক্রিয়ার মধ্যে আইনের মাধ্যমে টেন্ডার প্রক্রিয়ার মধ্যে যেতে হবে সময় দিতে হবে তাকে কাজ করার টাইম দিতে হবে সে আবার মাঝে মাঝে যদি কোনো সময় বেশি চাপ দেই বা আমি যদি বেশি গতি বাড়াতে বলি সে আবার আদালতে গিয়ে মামলাও করে দিতে পারে যে আমাকে এইরকম না চাপ দেওয়া হচ্ছে কাজ করার জন্য আমি পারছি না আদালতেরও দায়িত্ব হয়তো আছে এগুলো দেখার জন্য এটা খুব জটিল প্রক্রিয়া ভাই আমরা চাই দ্রুততম সময়ে করতে কিন্তু আমরা মাথা নুয়ে করে স্বীকারও করি যে দ্রুততম সময় আমরা পারবো না বাস্তবিক কারণে তবে আমাদের বিশ্বাস আমরা যদি এইভাবে আরও কয়েক বছর কন্টিনিউ করতে পারি ইনশাল্লাহ বাংলাদেশের যে সড়ক এবং সেতু কালভাটের যে সমস্যা এটা আমরা শেষ করতে পারব আমরা ঘোষণা দিয়েছি আপনি শুনেছেন আমরা শাকবিহীন বাংলাদেশ চাই শাক হাক্ক হাকম সিলেট আমরা বলি হাকম ওই সিলেট গাউত হাকম প্রধানমন্ত্রী পরিষ্কার বলছেন আমি বাংলাদেশের শাক চাই না আমরা কাজ শুরু করেছি তবে এগে এটা কোনো পলিটিক্যাল বক্তব্য নয় বাস্তব বক্তব্য আপনি গিয়ে যান খোঁজখবর নিয়ে দেখেন কত শত শত মাইল হাজার হাজার মাইল কাঁচা রাস্তা আধা পাকা রাস্তা হেরিং বন বন্ড রাস্তা আমরা নির্মাণ করেছি এইগুলোকে এখন পাকা করা এইগুলোকে স্টেবল করা দীর্ঘস্থায়ী করা সময়ের প্রয়োজন তবে আমি এইগুলি বারবার বলুন কত সময় নিশ্চয় অনন্তকাল নয় আগামী পাঁচ সাত বছরের মধ্যে ইনশাল্লাহ এটা একটা স্থায়ী রূপ নিবে বলে আমি বিশ্বাস করি আপনারা রাস্তা করছেন ব্রিজ করছেন এগুলি জনগণ দেখছে কিন্তু একই সাথে যে রাস্তাগুলি নির্মাণের সাথে সাথেই রাস্তার গুণগত মান মানের কারণে সেই রাস্তা ভেঙে যাচ্ছে সেই রাস্তাতে দুর্ঘটনা ঘটছে সেই রাস্তা চলাচলের অনুপযোগী হয়ে পড়ছে এবং আবার ব্রিজ যেগুলি করছেন গতকালকে এই পত্রিকাতে একটি খবর এসছে যে একটি ব্রিজ উদ্বোধনের আগেই সেই ব্রিজটি ভেঙে পড়ছে তার মানে হচ্ছে যে এই অঢেল উন্নয়ন হচ্ছে সেই সাথে অঢেল দুর্নীতিরও সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে আদারওয়াইজ এই কাজগুলি এই এই যে এই 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 জনগণের ট্যাক্সের পয়সার রাস্তা যেখান দিয়ে জনগণ চলাফেরা করবে সেগুলির মান নিয়ে কেন বারবার অভিযোগ মানের প্রশ্ন পরিচিত প্রশ্ন প্রায়ই প্রশ্ন আমাদের দেশের অভ্যন্তর করা হয় বাইরে করা হয়েছে শুনেছি দ্রুত কাজ করলে মানের মানের সঙ্গে আপোষ করা হয় অনেক সময় দ্রুত নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু আমাদের প্রতিটি গ্রাম প্রতিটি জনপদ চায় আমাকেও দেওয়া হোক বিদ্যুৎ আমাকে দেওয়া হোক সড়ক সুতরাং আমাদের যে সংস্থার অর্থ আছে অনেক জায়গায় টুকটুক করে ভাগাভাগি করতে হয় গণতান্ত্রিক সরকার সকলের দিকে সমান নজর দেওয়া দরকার ফলে যেখানে দরকার এক টাকার সেখানে আমরা দেই পঞ্চাশ পয়সা ফলে অনেক সময় কাজ দ্রুত গতিতে সম্পন্ন হয় না বা পুরোটা করা যায় না এইগুলো বাস্তব সমস্যা আর দুর্নীতির কথা তো আপনি বললেন আমি অস্বীকার করব না দুর্নীতি ছিল আছে আমরা দুর্নীতিকে ফাইট করছি কমার যদি চেষ্টা করি কীভাবে করবো শুধু লেকচার দিয়ে হবে না কিন্তু আইনের মাধ্যমে এটা করতে হবে প্রতিষ্ঠা করতে হবে আমরা আইন কড়া করেছি আমরা মামলা রুজু করেছি কিন্তু মামলাকে তো সময় দিতে হয় আপনি তো সামারি ট্রায়াল পারবেন না মিলিটারি গভর্নমেন্ট নয় যে ডেকে এনে গুলি করে দিবে আর বসাই দিবে এই সরকারকে চার্জশিট দিতে হবে কোর্টে যেতে হবে কোর্টের প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আসতে হবে যেটাকে সুশাসন বলা হয় আমরাই তো চাই গুড গভর্নেন্স আমরা চাই সুশাসন সুশাসন দিতে গেলে আপনাকে সময় দিতে হবে 
আমি তার সমস্যাটা অস্বীকার করছি না এটা চলমান সমস্যা যে কোনো সরকারকে এই ধরনের সমস্যা মোকাবিলা করতে হয় এই সরকার এই সমস্যার সঙ্গে পরিচিত এই সরকার এইগুলো মোকাবিলা করছে এবং বাংলাদেশের যে সার্বিক পরিস্থিতি আপনারা গিয়ে দেখেন কত হাজার মাইল রাস্তা পাকা কত হাজার হাজার মাইল বিদ্যুতের তার কত হাজার হাজার স্কুল মাদ্রাসা সেতু কারাবার নির্মাণ করা হয়েছে কত আট বছরের আমাদের সময়ে এটা দেখার মতো জিনিস আপনাকে দেখে আসেন আপনারা কি আসলে দুর্নীতির লাগাম টেনে ধরার চেষ্টা করছেন কি না কিংবা আদৌ পারছেন কি না কিংবা পারবেন কি না রাস্তাঘাটের কথা গেল কিংবা ব্রিজের কথা গেল ইদানিং দেখা যাচ্ছে যে বিভিন্ন স্থাপনায় স্পেশালি স্কুল কিংবা ব্রিজ কিংবা রাস্তাঘাটে যে সব জায়গায় ঢালাইয়ের জন্য রড ইউজ করার কথা সেসব জায়গায় বাস ইউজ করা হচ্ছে বাস ব্যবহার করা হচ্ছে এগুলি কারা করছে এবং প্রত্যেকটা জায়গায় যখন পত্র পত্রিকাতে রিপোর্ট আসে কোনো না কোনোভাবে আওয়ামী লীগের অঙ্গ সংগঠনগুলি যারা এগুলি টেন্ডার উইন করে থাকেন তাদের যোগাযোগ পাওয়া যাচ্ছে তাদের সংশ্লিষ্টতা পাওয়া যাচ্ছে এগুলো জনপ্রিয় খুব একটা গ্ল্যামারাস বিষয় বললে শুনতে ভালো লাগে আওয়ামী লীগের কয়টা ঠিকাদার আওয়ামী লীগের আছে এরা এদের হিসাব করে নিয়ে বলুক যে আওয়ামী লীগ করে আর আওয়ামী লীগ করেই যদি ঠিকাদারি করতে কোনো আইনগত বাধা তার নেই সেই ব্যবসা করে খাবে না আওয়ামী লীগ করলে কি দোকানদারি করতে পারে না ডাক্তারি করতে পারে ইঞ্জিনিয়ারিং করতে পারে না ঠিকাদারি করতে আপত্তি কোথায় এইগুলোকে আমি মনে করি না এটা বোধহয় খুব সদয় মন্তব্য নয় নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু বাসের বিষয়টা আমি ভাই প্রকৌশলী নই আমি এ সম্বন্ধে আমার স্বীকার করছি আমিও ছবি টবি দেখেছি দু এক জায়গায় এটা এনকোয়ারিও হচ্ছে এই তো গত সপ্তাহে দেখলাম কোথায় রেল লাইনের ফাঁকের মধ্যে বোধ হয় একটা বাসের আড়া দিয়ে এটা বেঁধে স্লিপারের পাশে আই রিয়েলি ঠিক বুঝি না কেন এটা করা হয়েছে আমি আমি স্বীকার করবো এটা তবে এইটা সরকার এই যখন এই ঘটনাটার নজরে আসে কুষ্টিয়া ঘটনা হয়েছিল রাজশাহীতে এইটা মামলা রুজু করা হয়েছে সেই ইঞ্জিনিয়ারকে শাস্তি দেওয়া হয়েছে উদ্যোগ করা হয়েছে ওএসডি করা হয়েছে এইগুলো তবে এইগুলো বোধ হয় হাজারে এক দুইটা কেস হতে পারে বলে আমার ধারণা কিন্তু আবার বলবো ভুল বুঝবেন না এইটাকে আমরা মোটেও আমি এটার পক্ষে বলছি না এটা গ্রহণযোগ্য নয় অর্থাৎ এগুলিতে আপনারা সজাগ দৃষ্টি রাখছেন এবং অবশ্যই এটা আমাদের কাজ এইটা ছোট ইঞ্জিনিয়ারের কাজ তদারকি করবো বড় ইঞ্জিনিয়ার বড় ইঞ্জিনিয়ারের কাজ তদারকি করবো আমরা কিন্তু আমাদের টেকনিক্যাল কোয়ালিফিকেশন তো লিমিটেড আপনি মানলাম যে আপনার টেকনো টেকনিক্যাল সাইড কিংবা ইঞ্জিনিয়ারিং সাইড সেটি আপনার দেখারও বিষয় নেই কিন্তু অর্থ মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী আপনি এবার যখন বাজেট ঘোষণা করা হলো চারশো হাজার কোটি টাকার ওর উপরে বাজেট বাংলাদেশের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় বাজেট অর্থমন্ত্রীর স্বপ্নের বাজেট অর্থমন্ত্রীর বেস্ট বাজেট তিনি বিভিন্নভাবে এটি বলেছেন এত বড় বাজেটের নিশ্চয়ই বাংলাদেশে এই বাজেটের মার্কেট আছে বা বাংলাদেশ এর বাংলাদেশের প্রয়োজনীয়তা আছে কিন্তু এই বাজেটের টাকা কিভাবে সংস্থান হবে প্রয়োজনীয়তা আছে আপনি দেখেন গত আট বছর আপনার ক্রমান্বয়ে বড় বাজেট দিয়ে এসছি এবং দেশের চেহারা পাল্টে গেছে সুতরাং প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ নেই এইটি দেয়ার নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু আর্থিক সংস্থান কোথা থেকে হবে সংস্থান করতেই হবে সংস্থান হয় আলটিমেটলি বাজেট গিয়ে শেষ বিচারে এটাকে এটা ব্যালেন্সের মধ্যে আনতেই হবে এইটা সায়েন্স মানে কীভাবে আনবো আপনি গৃহস্থ আমি তো গৃহস্থ আমার যদি ঘাটতি হয় শর্ট পড়ে আমি কী করি ঋণ করি অথবা কোনো অ্যাসেট বিক্রি করি অথবা আত্মীয় স্বজনের কাছ থেকে আনি নানাভাবে ঠিক তেমনি সরকারের কাছেও কিছু পথ আছে সরকার ঋণ নিতে পারে আমরা ঋণ নিই শুধু আমরা নই এই দেশের এই দেশ সরকার ঋণ নেয় তার ব্যাংক থেকে সব দেশে সব দেশে নেয় আমরা ঋণ নেব হয়তো যত টাকা নেওয়ার কথা ছিল প্রথম যে ব্যাট টেট নিয়ে যে আমরা একটা ইয়েতে পড়লাম সে তার তুলনায় এখন বেশি ঋণ নিতে হবে সেই ঋণের পরিমাণে কত টাকা আমাদের হাতে আছে সঞ্চয়পত্র আপনি জানেন হাজার হাজার লক্ষ কোটি টাকা আমাদের সঞ্চয়পত্র বিক্রি হয়েছে সেই টাকা তো আমাদের হাতে চলে যাচ্ছে এই টাকার সুত তো আমাকে গুনতেই হবে এই টাকা আমি ব্যবহার করতে পারবো সুতরাং টাকার কোনো অভাব হবে না আসলে আমি আপনাকে এগিয়ে গিয়ে কথাটা বলি আপনি প্রশ্ন করার আগেই অভাব হবে যেটা যে এইটাকে কাজ বাস্তবায়ন করা বাস্তবায়নের যে সক্ষমতা যে শক্তি যে 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 আপনার যে একটা স্পিড সেটা আনফর্চুনেটলি আমাদের অনেকের মধ্যে নেই এটা আমি নত মাথায় আমি স্বীকার করি তাহলে এটিও তো একটি বাজেট ঘাটতি যদি আপনার সেই সক্ষম এটা এটা ম্যানেজমেন্টের ঘাটতি আর্থিক ঘাটতি নয় ম্যানেজমেন্টের ঘাটতি আমাদের আছে আমি অস্বীকার করছি না তবে আবার এইটাও বলছি আমরা কোনো লুকিয়ে চলার সরকার নই আমরা এইটাকে অস্বীকার করি না এগুলোকে অ্যাড্রেস করার অ্যাড্রেস করি আমরা আমি স্বীকার করে অ্যাড্রেস করি আমরা পার্টির নিচে বা কার্পেটের নিচে লুকিয়ে এইটা রাখার আমরা করার চেষ্টা করি বাজেটের ইতিবাচক এবং চ্যালেঞ্জ নিয়ে আমি আরও কথা বলতে চাই বিশেষ করে যখন অর্থমন্ত্রী বলেছেন যে বা সুইস ব্যাংকে বাংলাদেশের হাজার হাজার ক
জমা হওয়া এটি নিয়ে বিতর্ক আছে তবে অর্থমন্ত্রী বলেছেন যে অর্থনীতির হিসাবে এই হাজার হাজার কয়েক হাজার কোটি টাকার যে হিসাব তিনি দিয়েছেন বা পত্র পত্রিকাতে আসছে এগুলি তেমন কোনো বড় বিষয় নয় এর আগেও অর্থমন্ত্রী এই ধরনের আর কয়েকটি কথা বলেছিলেন আমরা এই বিষয়ে কথা বলবো যাচ্ছি আমার আমাদেরকে ছোট্ট একটি বিরতিতে যেতে হবে দর্শক দেখছেন অভিমত অনুষ্ঠান অনুষ্ঠানের এই পর্যায়ে আমরা যাব ছোট্ট একটি বিরতিতে বাজেট নিয়ে আমরা কথা বলছি বিশেষ করে বাংলাদেশের বিশাল বাজেট যে বাজেটকে অর্থমন্ত্রী তার জীবনের সেরা বাজেট বলেছেন এবং ধরে নেওয়া হচ্ছে এই এটি নির্বাচনের আগে পূর্ণাঙ্গ একটি বাজেট নির্বাচনী বছরের পূর্ণাঙ্গ একটি বাজেট কারণ আগামী নির আগামী বাজেট যেটি ঘোষণা করা হবে যিনি করুন না কেন সেটি পুরো বছরের জন্য হবে না কারণ দু হাজার শেষ দিকে অথবা উনিশের শুরুর দিকে বাংলাদেশের সাধারণ নির্বাচন সাংবিধানিকভাবে একটি সাধারণ নির্বাচন বাংলাদেশে হতে হবে সুতরাং এই নির্বাচন এই বাজেটটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল যা যেটিকে অনেকেই নির্বাচনী বাজেট হিসাবে বলছেন এবং আওয়ামী লীগের পক্ষেও এই এই বাজেটের পক্ষে এবং বিপক্ষে বিভিন্ন জন বিভিন্ন কথা বলেছেন আমরা এর ত্রুটি এবং ইতিবাচক দিক দুটি নিয়ে কথা বলতে চাইব কথা বলবো বেগম খালেদা জিয়ার যুক্তরাজ্য সফর নিয়ে এর মাধ্যমে বাংলাদেশের রাজনীতিতে কোনো ধরনের কোনো ধরনের বার্তা আছে কিনা সেটি আমরা জনাব মান্নান এমপির সাথে কথা বলার চেষ্টা করব এবং কথা বলবো ছাত্রলীগের আজকে যে কয়েকটি ঘটনা ঘটেছে যে কয়েকটি ঘটনার কারণে ছাত্রলীগ আবারও সমালোচিত হলো সেই ঘটনার দিকে আলোকপাত করার চেষ্টা করব যাচ্ছে ছোট্ট একটি বিরতিতে সঙ্গেই থাকবেন আসসালামু আলাইকুম দর্শক বিরতির পর সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের আজকের অভিমত অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের রাজনীতির সর্বশেষ পরিস্থিতি নিয়ে এই অনুষ্ঠানে আলোচনা করে থাকে আজকের বিশেষ অতিথি জনাব এম এ মান্নান এমপি সুনামগঞ্জ তিন দক্ষিণ সুনামগঞ্জ এবং জগন্নাথপুর নির্বাচনী এলাকার সম্মানিত সংসদ সদস্য প্রতিমন্ত্রী অর্থ মন্ত্রণালয় এবং পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের আমরা কথা বলছিলাম বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে বিশেষ করে বন্যা অর্থনীতি বাংলাদেশের বাজেট এবং দুর্নীতি নিয়ে আমরা কথা বলছিলাম আমরা বিরতির আগে অর্থমন্ত্রীর স্বপ্নের বাজেট সবচেয়ে ভালো বাজেট এবারের বাজেটে সবচেয়ে আলোচিত বিষয় ছিল যে একটি ট্যাক্সেশন নিয়ে যেটি ব্যবসায়ীরা ব্যবসায়ীদের প্রতিবাদের মুখে যেটি পরবর্তীতে প্রত্যাহার করে নেওয়া হয় কিংবা প্রধানমন্ত্রী অনুরোধ করেন যেন এটি আগামী দুই বছরের জন্য স্থগিত রাখা হয় তো এত বড় বাজেট ব্যবসায়ীরা ব্যবসা করতে চান বাংলাদেশে এবং কিন্তু তারা ট্যাক্সেশনের বেলায় বা সরকার থেকে সব ধরনের সুযোগ সুবিধাও তারা চান সরকারের দায়িত্ব হচ্ছে সেই সুযোগ সুবিধাগুলো মেনটেন করে এক্সিকিউট করা ট্যাক্সেশনের বেলায় বাংলাদেশের ব্যবসায়ীরা ব্যবসায়ীদের কাছে অনেকটা অর্থমন্ত্রী নতি স্বীকার করতে হয়েছে রাজনৈতিকভাবে আপনি কি মনে করেন ঠিক ওয়েল আপনি তো জব নিজে দিয়েছেন ব্যবসা করছেন বাংলাদেশে ব্যবসা বাণিজ্য হচ্ছে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি হচ্ছে কিন্তু আপনি নিজে বললেন যে ট্যাক্সেশনের ব্যাপারে তাদের একটা নেতিবাচক মনোভাব আছে এটা দুনিয়ার সর্বত্রে ট্যাক্স কে দিতে চায় কিন্তু পারলে ট্যাক্স ছাড়াই সময় কিন্তু সরকার সরকার এই ক্ষেত্রে যেই যেই ট্যাক্সেশন নিয়ে তিন চার বছর ধরে আলোচনা হচ্ছে যে ভিএটি নিয়ে দুঃখিত ভিএটি নিয়ে তিন চার বছর ধরে আলোচনা হচ্ছে এবং যেটি এই বছর ছিল অর্থমন্ত্রী বারবার বলেছেন যে এবার তিনি এটি করে ছাড়বেনি এই ভিএটি তিনি ইমপ্লিমেন্ট করেই ছাড়বেন কিন্তু ব্যবসায়ীদের সাথে আমরা সরাসরি দেখলাম তিনি বাগযুদ্ধে বিভিন্ন সময় লিপ্ত হয়েছিলেন ব্যবসায়ীরা অনেক সময় থ্রেটও করেছেন তিনিও পাল্টা থ্রেট দিয়েছেন পরবর্তীতে তাকে নতি স্বীকার করতে হলো আপনি বলছেন এটাকে ভুল বুঝতে পারে মানুষে ঠিক নয় এটা একটা কৌশলগত অবস্থান আপনি এক পা এক কদম আগাবেন দুই কদম পিছাবেন আবার তিন কদম আগাবেন এইগুলো রাজনৈতিক শুধুমাত্র আমরা আমাদের জনগণের কাছে ব্যবসায়ী মহল একটা গুরুত্বপূর্ণ মহল এখন বাংলাদেশে বাংলাদেশের বর্তমান যে পরিস্থিতি অর্থনৈতিক অবস্থা সেখানে ব্যবসায়ীরা খুব শক্ত অবস্থানে আছেন ভালো অবস্থানে আছেন আমরা তাই চাই নির্দ্বিধায় সুতরাং তাদের কথা আমরা সম্মান করে যদি আমরা অ্যাডজাস্ট করি এক কদম আগাই আমরা তো বাদ দিই না আমরা বলছি ঠিক আছে আপনারা যখন এত করে বলছেন অল রাইট আসলে আরও কথা বলি আমরা আর এইটাকে আমরা আগামী দু বছরের জন্য স্থগিত রাখি অবশ্যই কিন্তু সেটাই এটা নতি স্বীকার নয় কিন্তু যখন নির্বাচন আগামী বছর আগামী বছর নির্বাচনকে সামনে রেখে যখন আপনি দুই বছরের জন্য পুরো বিষয়টি স্থগিত করে দিবেন তখন জনগণ ভাবতেই পারে যে শুধুমাত্র নির্বাচনকে সামনে রেখে এই ধরনের একটি রাজনৈতিক কৌশল নেওয়া হয়েছে ব্যবসায়ীদেরকে ঠান্ডা রাখার জন্য কিংবা তাদেরকে তারা যেন এই বিষয়ে উচ্চবাচ্চ না করেন কিন্তু আলটিমেটলি অর্থনীতির যে গোল অর্থমন্ত্রী দিয়েছেন সেখানে স্ট্রাগলিং হবে তিনি স্বীকার করেছেন অর্থনীতিবিদরা বলছেন যে এই ঘাটতি পোষানো 
পোষাতে হলে অর্থমন্ত্রীকে খাদ বাড়াতে হবে ইনকামের অনেকগুলি খাদ বাড়াতে হবে সেই খাদ বাড়াতে গেলে সেটি আবার যারা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কিংবা মধ্যনিম্নবিত্ত শ্রেণীর তাদের উপর যে পড়ার সম্ভাবনা আছে তো একটি শ্রেণীকে খুশি করতে যে এর পুরো চাপটি আপনি পুরো দেশের উপর দিয়ে দিলেন দেখেন ভ্যাট নিয়ে ভ্যাট কিন্তু নতুন নয় একানব্বই সাল থেকে ভ্যাট এখানে আছে সেটি অকার্যকর বলছি আমরা পার্টলি অকার্যকর হয়েছিল নানা দুর্নীতি ঢুকে গিয়েছিল কালেকশন করে অনেকে জমা দিচ্ছিলেন না আমরা এটাকে সংস্কার করে একটু বৈজ্ঞানিক আধুনিক এবং ডিজিটাইজ ক্যাশ রেজিস্টার ফেজিস্টার দিয়ে আমরা করতে চেয়েছিলাম এই জন্য অনেকের এটা ঘা লেগেছে যে তাদের যে অন্যায় সুযোগটা অনেকে দিচ্ছিলেন সেটাকে তারা বঞ্চিত হবেন এরা কোনো কোনো মহল এটাকে ভুল বুঝিয়েছে দেখেন ভ্যাট নিয়ে সবচেয়ে বড় কথা বলা হয় না আপনি নিজে বললেন যে নিম্ন মধ্যবিত্ত নিম্ন আয়ের মানুষের ক্ষতি হবে মোটেও নয় একজন নিম্ন আয়ের মানুষ বাংলাদেশে তার দৈনন্দিন বাজারের যে সকল জিনিস সে খায় বা উনি খায় চাল ডাল তেল লবণ মরিচ ইত্যাদি ইত্যাদি সবই ভেটে দিচ্ছে সব ভেটের আওতার বাইরে এতে কোনো ভ্যাট নেই কাঁচা বাজার গ্রামের বাজার পাড়ার বাজার মুদি দোকানদার ভেটের আওতার বাইরে ভ্যাট নেই সুতরাং এইটা যে বলা হয় যে সাধারণ মানুষ যদি ভেটে চাপড়ে এটা অসত্য এটা ঠিক নয় এইটা বলার জন্য বলা হয় সরকারকে এক হাত দেখাবার জন্য যা গিয়ে এইটা আমরা অস্বীকার করি না নানা কৌশল নানা জন্য কথাই বলবে প্রশ্ন হলো ভ্যাট থেকে যে আয় আসে এগুলো কিন্তু উচ্চ পর্যায়ে টোব্যাকো ফার্ম অন্য অন্যান্য অনেক অনেক ক্ষেত্রে যেগুলো অনেক যেমন গার্মেন্ট সেক্টর বা এইসব জায়গা থেকে আসে দৈনন্দিন ব্যবহার জিনিসে কিন্তু ভ্যাটের অত বেশি ইয়ে আসে না এইগুলোকে আমরা ভ্যাটে বাইরে রেখেছি এইগুলোকে ডিসইনফরমেশন বলে ইংরেজিতে মিস ইনফরমেশন নেয় মানে ইচ্ছাকৃতভাবে ডিস্টর্ট করে কোনো তথ্যকে জনগণের মধ্যে চাপিয়ে দেওয়া যাতে জনগণ এটা গ্রহণ না করে সেই ধরনের অবস্থা হয়েছে এখানে মিস ইনফরমেশন কী ছিল বলা হয়েছিল যে এইটা গরিব মারা হয়ে যাবে এই ভ্যাটের সব জিনিসপত্র দাম বেড়ে যাবে আমরা তো বলছি গরিবে বা নিম্ন আয়ের মানুষ নিম্ন মধ্যবিত্ত আয়ের মানুষ যেসব জিনিস খায় বা ব্যবহার করে তার উপরে কোনো ভ্যাট নেই তাহলে কীভাবে তার অভিঘাত সেখানে পড়বে কিন্তু সেটা অলওয়েজ লুকিয়ে ওইটাই বলা হচ্ছে এই রকম নানাভাবে মিছিল যে ব্যাংকের একটাই ব্যাপার ছিল যে ব্যাংকের অ্যাকাউন্ট বিশ হাজার টাকার উপরে থাকলে পাঁচশো টাকা করে কাটা হতো আগে সব সময় কিন্তু করা হচ্ছিল এবার একটু বাড়ানো হয়েছিল এইবার বাড়ার নয় বাদও দিয়েছি বিশ হাজার থেকে এক লাখ পর্যন্ত আমরা জিরো করে দিয়েছি আগে সেখানে পাঁচশো টাকা ছিল জিরো আশি বাগ অ্যাকাউন্ট বাংলাদেশে কিন্তু এক লাখ টাকার নিচে তার উপরে এই ট্যাক্স নেই আমরা প্রথমে এটা করেছি তারপরে এক লাখ টাকার উপরে আমরা কয়েকটা স্ল্যাব করে আটশো টাকা দিয়ে শুরু করেছি পাঁচশো জায়গায় তারপরে বেড়ে বেড়ে উপরের দিকে গেছি যাতে যার বেশি আয় বিশ কোটি টাকা ব্যাংকে আছে পাঁচ কোটি ব্যাংকে আছে তার জন্য পাঁচ হাজার টাকা এমনগুলি ব্যাপার হতো হতো না সেখানে নানাভাবে এটা মিসইনফর্ম করে ডিসইনফর্ম করে মানুষকে এইটাকে ইয়ে করা হয়েছে উস্কে দেওয়া হয়েছে উস্কে দেওয়া হয়েছে এই সব টাকা নিয়ে গেল এইরকম কিছু না তারপরেও আমরা বলছি ঠিক আছে এইটাকেও আমরা আগের পর্যায়ে রেখে দিয়েছি এমন কোনো ব্যাপার নয় এই যে 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 প্ল্যানিং থেকে আপনারা পিছু হটলেন কিংবা আপনারা কম্প্রোমাইজ করলেন যে নামে আপনারা বলুন ঠিকই আছে কিন্তু এই ঘাটতি কিভাবে আপনারা এখন পোষাবেন আপনারা বলছে বিদেশি সহায়তা নেবেন নাকি আপনাদের যে ট্যাক্সেশন নেট নেটিং যেটা এটাকে আর একটু বাড়াবেন নাকি কি করবেন আপনি যে জব দিয়েছেন ট্যাক্সেশন নেট অটোমেটিক বাড়বে আয় যেহেতু বাড়ছে প্রবৃদ্ধি বাড়ছে ব্যবসা বাণিজ্য বাড়ছে উৎপাদন বাড়ছে ট্যাক্স নেট বাড়বে সুতরাং এখান থেকে আমরা সবাই গত বছর এক টাকা পেলে এই এই বছর শো শোয়া টাকা পাবো এইটা ধরে নেওয়া যায় আমি সেই ট্যাক্সেশনে আসছি এখন যখন আপনারা নেট বাড়াবেন ট্যাক্সেশনের নেট যখন বাড়াবেন তখন তো আপনারা ধীরে ধীরে নিচের দিকে নামতে থাকবেন যে এর পরের ধাপটা কি এর পরের ধাপটা কি তখন আমি সেটি বলতে চেয়েছিলাম যে আপনারা যদি এই ট্যাক্সেশন বাড়াতে থাকেন এবং নেট যদি বাড়াতে থাকেন এক পর্যায়ে এমনও হতে পারে যে নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে আপনারা সেখানে ধরে নেন আমি বলি আপনাকে নিম্ন মধ্যবিত্ত কিন্তু ধীরে ধীরে এই যে দারিদ্র্য যত কমে যাবে মানুষ নিম্ন মধ্যবিত্ত হারে উঠবে যখন তারা আয় আয় আরও বাড়বে সে তখন কানার টিভিতে যাবে মাইক্রোওয়েভে যাবে বড় রেফ্রিজারেটারে যাবে আরও উন্নত বাসভবনে যাবে ছোট একটা গাড়ি কিনবে সুতরাং সে তখন আর নিম্ন মধ্যবিত্ত পর্যায়ে নয় উচ্চ মধ্যবিত্ত পর্যায়ে যাবে তখন একই ব্যক্তি আগে যে ট্যাক্স নেটের বাইরে ছিল এখন সে ট্যাক্স নেটের ভিতরে আসলো এটা অন্যায় কিছু না 
তার নিজের আয় বেড়েছে আমাদেরকে একটু সামান্য ট্যাক্স বেশি দিবে এটা তো অন্য কিছু না আর আমরা টাকা তো আমরা জোগাড় করব এই অর্থনীতি আপনি যে একটা কথা বলছেন ইন্টারেস্টিং বিদেশ থেকে আমাদের বর্তমান বাজেটের হার্ডলি দেড় থেকে দুই পার্সেন্ট টাকা কিন্তু বিদেশি অর্থ আসছে যেখানে সেটা কি ঋণ হিসাবে আসছে ঋণ সামান্য অনুদান আসে খুবই সামান্য বাকিটা ঋণ আসে এই ঋণ আমরা ইচ্ছে করে আরও বেশি নিতে পারি কিন্তু আমরা চাইবো অভ্যন্তরীণ ঋণ বেশি নেওয়া দেশের বিতর্কার ঋণ কিছু ঋণ আছে টাকা যেমন আপনি বিদেশি মাল যদি কিনতে হয় তোমার বিদেশি টাকার প্রয়োজন হয় তোমার বাধ্য হয় আমাকে বিদেশি ঋণ নিতে হয় ডলারে বা ইয়েনে কিন্তু ঘরের ভিতরে কাজের জন্য ঘরের টাকা ব্যয় করে যদি আমি এটা করি এতে তো আমার ক্ষতি নয় সেই অর্থ আমার ব্যাঙ্কগুলোতে আছে সরকারি ব্যাংকে আছে আমি ইচ্ছা মতো ঋণ নিতে পারব এবং সেই ঋণ আমরা এবার বেশি করে নিব ঘাটতি আমার বিশ্বাস যে ঘাটতির কথা আপনি বলছেন ব্যাট না নেওয়ার জন্য ব্যাট থেকে পিছু পিছু হটার জন্য এই ঘাটতি আমরা মোকাবেলা করতে পারব আমাদের অনেকেই ফোন করছেন অনেকেই ফেসবুকে অনেকেই কমেন্ট করছেন আমরা কয়েকটি কমেন্ট করব এবং কয়েকটি কয়েকটি ফোন করলো আমরা নেওয়ার চেষ্টা করব আমাদের সময় খুব কম আমরা বাংলাদেশের রাজনীতির অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে কথা বলতে হবে যাচ্ছি প্রথম করে দেখে কে আছে লাইনে হ্যালো সালাম আলাইকুম কলার কলার সালাম আলাইকুম কলার কি লাইনে আছেন হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম সালাম কে বলছেন জি ফাহাম ভাই আমি লন্ডন থেকে আব্দুল হামিদ বলছি জি আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় মন্ত্রীর কাছে একটা প্রশ্ন করতে চাচ্ছি আর কি যে জগন্নাথপুর উপজেলা এই সৈয়দপুর সাহারা নয়া বন্দর যে রাস্তাটা রাস্তাটা আছে না এটা গত আট বছর ধরে কোনো ধরনের সংস্কার হয় নাই প্রশ্ন হচ্ছে অল্প কিছু বৃষ্টি হলে এখানে আর্ত পানি হয়ে যায় বর্তমান রাস্তা অবস্থা এমন করুন অবস্থা যে এখানে গাড়ি ঘোড়া চলাফেরা খুবই আর কি কষ্টকর হয়ে পড়ছে এই মতো অবস্থা মাননীয় মন্ত্রী কি এই কবে কখন এই রাস্তাটা সংস্কার করবেন যদি মাননীয় মন্ত্রী বলেন যে এই জগন্নাথপুর সাহারা নয়া পুর ধন্যবাদ আপনাকে জগন্নাথপুর সাহারার রাস্তাঘাটের কথা বলছেন কয়েকটি ফেসবুকে কমেন্ট এসেছে জনাব মোহাম্মদ আউয়াল খান মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে প্রশ্ন পদ্মা সেতু পাবলিকের টাকায় হচ্ছে কাজ হওয়ার পরে সেখানে টোল দিতে হবে কিনা এটি প্রশ্ন করেছেন আপনি তাজুল ইসলাম মাননীয় মন্ত্রী অত্যন্ত চমৎকার বলছেন সুনামগঞ্জ মোহাম্মদ আলী বলেছেন সুনামগঞ্জ স্ট্রিট সিলেট রাস্তার প্ল্যান আছে কিনা জানতে চেয়েছেন আপনি মন্ত্রীকে বলবো আমরা যারা আওয়ামী লীগকে ভোট দিতাম যাদেরকে আমরা ভাবতাম ভাত এবং ভোটের অধিকারের জন্য নেয়ের পক্ষে কাজ করতেন আজ আমরা দেখি ওনারা ক্ষমতা পেয়ে আমাদের ভাত এবং ভোট ভোটের অধিকার ওনারা রাখছেন না মোহাম্মদ কালাম এটি বলেছেন আশরাফুল ইসলাম বলেছেন ঢাকা রাস্তার অবস্থা বলবেন কি নৌকা এবং গাড়ি একসাথে চলছে এটি আমার প্রশ্ন ছিল আমি সেটি নিয়ে কথা বলার চেষ্টা করব তার সাথে জনাব আশরাফুল ইসলাম জাবরুল আমিন প্লিজ ভাই আপনার প্রশ্নটি আসলে বোঝা যাচ্ছে না তারপরে অনেকেই সিলেট নিয়ে প্রশ্ন করেছেন যে ফেসবুকের মাধ্যমে অনেক কেউ কেউ আঞ্চলিকতায় আঞ্চলিকতা বিভিন্ন ডিস্ট্রিক্টের মানুষ বিভিন্ন ডিস্ট্রিক্টের লোকজনকে অযথায় কটাক্ষ করে কথা বলছেন একজন প্রশ্ন করেছেন রাষ্ট্রীয়ভাবে তাদের বিপক্ষে কোনো ব্যবস্থা নেওয়া যায় কি না এটি আসলে ব্যক্তিকেন্দ্রিক বিষয় এবং সেখানে রাষ্ট্রের কতটুকু করার কে আছে তারপরে আমি আপনার এই প্রশ্নটি করব ফোন করছেন অনেকেই দেখে কে আছে লাইনে হ্যালো সালাম আলাইকুম হ্যালো আসসালাম আলাইকুম ওয়ালাইকুম সালাম কে বলছেন আসসালাম আলাইকুম ভাই আমি হুসেন বলছি হুসেন থেকে আপনার অভিমত আপনার কাছে এবং স্যারের কাছে সালাম আসসালামু আলাইকুম ওকে আমার প্রথম প্রশ্ন হলো স্যারের কাছে এই সরকারের আমলে আর কোনো মাদ্রাসা গ্রান্ট হইবে কিনা মাদ্রাসা মাদ্রাসা দিয়ে সরকারিকরণ হইবে কিনা দ্বিতীয় প্রশ্নটা হলো সিলেট এয়ারপোর্ট সম্বন্ধে কোনো কিছু কেউ বলেন নাই এই ব্যাপারে একটু তা স্যার যদি বলেন আমরা কিছু হবে ইন্টারন্যাশনাল ব্যাপারে লন্ডন টু সিলেট ওকে জনাব হুসেন আপনি মাদ্রাসার প্রেক্ষাপট কেন নিয়ে আসলেন হঠাৎ করে এবং মাদ্রাসা সরকারিকরণ করা হবে কিনা এই প্রশ্নের পেছনে কোনো কারণ আছে কিনা আপনার হইতেছে না বা বন্ধ আছে এই কোটা সত্যি কিনা জানার জন্য ঠিক আছে আচ্ছা আপনি কি আমার প্রশ্ন বুঝেছেন জনাব হুসেন জি বলেন আমার প্রশ্ন হচ্ছে আপনার প্রশ্ন করেছেন যে মাদ্রাসা আর কোনো মাদ্রাসা অনুমোদন দেয়া হবে কিনা এটি আপনার প্রশ্ন হবে কিনা জি এই প্রশ্নের পেছনে আপনার কোনো কারণ আছে কিনা হুসেন প্রশ্ন করেছেন মাদ্রাসা নিয়ে এই সরকারের প্রশ্ন করেছেন পরিষ্কার কথা বলা ভালো মাদ্রাসা স্কুল কলেজ এমপিওভুক্ত হয় এমপিওভুক্ত সরকারিভাবে করা হয় আলিয়া মাদ্রাসা আছে সরকারি 
নতুন করা হয় কিন্তু অধিকাংশ মাদ্রাসা অধিকাংশ স্কুল করা হয় এমপ্রভুক্ত গত আমরা বোধ হয় দুই সালে ক্ষমতায় আসার পরে প্রথমে একবারে আমরা ষোলোশো প্রতিষ্ঠানকে আমরা এমপিভুক্ত করেছিলাম এর আগে এগারো বছর কোনো এমপিভুক্তি করা হয় নাই এরপরে আমরা এতগুলো এমপিভুক্ত হওয়ার পরে আমাদের বাজেট চাপ আছে প্লাস শৃঙ্খলার প্রশ্ন ছিল আমরা একটু ওয়েট করছিলাম আমি ওনাকে আশ্বস্ত করছি আবার এটা রিভিউয়ের মধ্যে আছে মাদ্রাসা স্কুল সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বাছাই করে নিয়মকানুন মেনে আমরা এমপিভুক্ত করব এবং আমার বিশ্বাস তার যে মাদ্রাসার কথা তিনি ভাবছেন যদি উপযুক্ত মাদ্রাসা হয়ে থাকে তাহলে অবশ্যই আমরা এটা বিচারের আমরা বিবেচনা রাখব তার বাড়ির কথা আমি ঠিক জানি না কোন মাদ্রাসার কথা বলছেন তিনি যদি আমার নির্বাচন এলাকার কোনো মাদ্রাসা হয়ে থাকে তিনি সেই বিষয়ে নাম দিয়ে আমাকে চিঠি লিখতে পারেন আমি আমার ক্ষুদ্র ক্ষমতা এটাকে দেখব ধন্যবাদ আপনার কাজ শুরু হবে ধন্যবাদ জনাব আবুল লেইস বলেছেন আই লাইক দি ওয়ে দি মিনিস্টার ঠোক আবুল লেইস বলেছেন একজন আরেকজন বলেছেন আনোয়ার আহসান রাসেল ওয়ান্ডারফুল লিডার ফর ইউর এক্সপ্লেনেশন অনেকেই আপনার প্রশংসা করছেন রাজনীতিতে প্রশংসা পাওয়া সৌভাগ্যের ব্যাপার আপনি সৌভাগ্যদের একজন বেগম খালেদা জিয়া লন্ডনে আছেন বাংলাদেশের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং লন্ডন বিকেম সেকেন্ড বাংলাদেশ ফর পলিটিক্যাল মুভমেন্ট আমরা যদি এভাবে বর্ণনা করি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তার রাজনৈতিক জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ সময় লন্ডনে কাটিয়েছেন সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া তার পুত্রের কারণে যিনি তার পার্টির একজন বড় নেতা তার ছেলের কারণে তাকেও লন্ডন আসা যাওয়া করতে হয় প্রধানমন্ত্রী সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া যখন লন্ডনে তখন বাংলাদেশ থেকে জনাব ওবায়দুল কাদের আপনাদের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ নেতা তিনি বলেছেন যে বেগম খালেদা জিয়া আবার ফেরত যাবেন কিনা তা নিয়ে তিনি সন্দিহান তো আপনার প্রশ্ন কোনটা আমার প্রশ্ন হচ্ছে আসলে বাংলাদেশের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে বেগম খালেদা জিয়া লন্ডনে আসছেন তার সন্তানকে দেখতে পরিবারকে দেখতে চিকিৎসা করাতে যতটুকু পর্যন্ত খবরাখবর এসছে কিন্তু আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক খুব চিন্তিত যে তিনি আসলে দেশে যেতে ফেরত যাবেন কি যাবেন না দুটো দিক এই সন্দেহের কারণ কি দুটো দিক প্রথম অংশ কে কোথায় গেলেন কি কারণে গেলেন এটা আমার এটা তার ব্যক্তিগত ব্যাপার আমার আমার কোনো বিষয় নয় আমার কোনো বিষয় নয় এবং আমি মন্তব্য করতে চাই ওরা হাজার হাজার লোক হাজার হাজার জায়গায় যাচ্ছে চিকিৎসার জন্য যাচ্ছে পারিবারিক কারণে যাচ্ছে এগুলো নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার আমি এটাকে অত্যন্ত বাড়তি কোনো গুরুত্ব নিজে দিতে রাজি নয় এটা আমার ব্যাপার আর জনাব বদুল কাদের আমাদের দলের সাধারণ সম্পাদক কী মন্তব্য করেছে আমি ঢাকার বাইরে গত দশ দিন যাবত ঠিক জানি না তিনি মন্তব্য করেন তার মন্তব্যের কথার উপর আমি মন্তব্য করবো না এটা আমার দলীয় শৃঙ্খলাও নয় এবং তিনি তার কথার জন্য তার দায়িত্ব এটা এবং তিনি দায়িত্ব নেওয়ার মতো ব্যক্তিও বটে সুতরাং এইটার মধ্যে আমি ঢুকতে চাচ্ছি না ধন্যবাদ আপনাকে আপনি কিন্তু রাজনীতিবিদ এবং রাজনৈতিক অঙ্গনে এই ধরনের কথাবার্তা খুবই সাধারণ যেমন এই প্রশ্নটি শোনার পরে জনাব ওবায়দুল কাদের খুব বাজে কথা বলেছেন কিংবা জনাব ওবায়দুল কাদেরের কাছ থেকে এই ধরনের বক্তব্য আমরা প্রত্যাশা করি না জনগণের মধ্যে এই ভাব কিন্তু নেই জনগণ এটাকে খুব স্বাভাবিকভাবে নিয়েছে সাংবাদিকরা খুব স্বাভাবিকভাবে নিয়েছে পত্র পত্রিকায় দুই এক ইঞ্চি বা দুই ইঞ্চি কলামের যে কলামগুলি হয় সেখানে একটি খবরও হয়েছে এবং টেলিভিশনগুলি তো নিউজ দেখাবে বাট একজন নেত্রী যিনি বিদেশে এসছেন বাংলাদেশের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আবার অনেকেই বলছেন যে এখান থেকে হয়তো কিছু সিদ্ধান্ত চলে যাবে বিএনপির রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত বাংলাদেশে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে তো এই সামনে নির্বাচনকে কেন্দ্র করে তো আপনাদের কি বিশ্বাস আসলে আপনার একটা ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট লন্ডন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আমাদের জন্য যুক্তরাজ্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঢাকার বাইরে স্বাধীনতা যুদ্ধে তাদের যে অবদান ছিল আমাদের প্রবাসী যারা আছেন এটা এটা বলতেই হবে এবং আমাদের পূর্বপুরুষরা যারা স্বাধীনতা সংগ্রাম কোক মানে করতেন তারা লন্ডনে আসতেন গোল টেবিল বৈঠক হতো কত কিছু হতো সুতরাং লন্ডনের গুরুত্ব গুরুত্ব আজকে নয় আগেই থেকে ছিল কোনো বিশেষ ব্যক্তি আজকের জন্য নয় আগে থেকে বড় বড় ব্যক্তিরা এখানে আসা যাওয়া করেছেন সুতরাং আমি এটাকে নতুন করে কোনো বাড়তি গুরুত্ব মনে করি না কেউ আসা যাওয়া এখানে যায় আসে দুই নম্বর আপনি কি না না আরেকটা আপনার রাজনৈতিক অভিজ্ঞতায় আপনি রাজনৈতিকভাবে যতটুকু অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন সেই অভিজ্ঞতায় কি আপনার কাছে মনে হয় যে এইবারের বেগম খালেদা জিয়ার লন্ডন সফর এবং জরাব তারেক রহমান সেখানে এখানে অনেক দিন ধরে আছেন বাংলাদেশের রাজনীতিতে এর কোনো গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব পড়তে পারে বাংলাদেশের রাজনীতি বাংলাদেশের অভ্যন্তরে এইটা চলছে বাংলাদেশের বাইরে লন্ডনে আপনারা যারা আমাদের রাজনীতিতে আগ্রহম খালেদা জিয়ার এই সফর বাংলাদেশে গুরুত্বপূর্ণ কোনো প্রভাব আমার ধারণা এই সফর সময় তেমন কিছু নেই আমি তো বললাম একটু আগেই আমাদের দেশ থেকে হাজার হাজার ব্যক্তি বিদেশে যাচ্ছেন নানা কারণে কত কারণে কতজন যাচ্ছেন আমি ঠিক না
আট বছর যাবৎ এই যে বাইরে বাইরে যে ষড়যন্ত্র হওয়ার কথা শুনি আমরা এবং সেই ষড়যন্ত্রে যেমন এবার যখন বেগম খালেদা জিয়া লন্ডনে এসেছেন তার আগে এবং আমরা নিশ্চিত যে তিনি যতদিন থাকবেন লন্ডনে বসে ষড়যন্ত্র করছেন কিংবা এই ধরনের অনেক কথা আমরা শুনবো যেটি এর আগে আমরা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যখন বিরোধী দলে ছিলেন তিনি যখন বাইরে যেতেন একই ধরনের অভিযোগ শুনতাম তো এই যে ষড়যন্ত্র তত্ত্ব যেটি বাংলাদেশের রাজনীতিতে ব্যাপকভাবে পরিচিত এবং জনপ্রিয় রাজনীতিবিদদের কাছে এই বিষয়টি আবারও আসবে কিনা তার এই সফরকে ঘিরে হয়তো আসতে পারে মুখ রুচ কিছু বিষয় আছে সাংবাদিক ভাইয়েরা তারা এটা ব্যবহার করেন বিভিন্নভাবে একটু সংবাদই আসে জনগণ এটা আগ্রহী এটা জানতে জনগণ আনন্দ পায় সেটা জনগণের এটা ভালো তার একটা খোরাক মনের আমি একজন নাগরিক হিসাবে বয়স্ক প্রবীণ ব্যক্তি হিসাবে আমি মনে করি এগুলো যে আমাদের রাজনীতি বাংলাদেশের রাজনীতি বাংলাদেশের অভ্যন্তরেই বেড়ে উঠছে চলছে এইটাকে আগে যেমন লন্ডনে এসে যেভাবে করা হতো সেই প্রেক্ষিতে এখন আর নেই সেই বাংলাদেশও নেই শেষ প্রশ্ন নতুন একটা ভিন্নতর প্রেক্ষিত শেষ প্রশ্ন আপনার কাছে আগামী নির্বাচন নিয়ে আগামী নির্বাচন হবে এবং প্রত্যাশা সবাই এই নির্বাচনে অংশ নেবে সেই নির্বাচনকে ঘিরে আপনাদের প্রত্যাশা কি আমরা একটা রাজনৈতিক দল আমাদের ক্ষমতায় যেতে হবে ক্ষমতায় যাওয়ার একমাত্র পথ আমাদের নির্বাচন কারণ আমাদের অতীতে কখনও আমরা নির্বাচন ছাড়া ক্ষমতায় যেতে পারি নাই আমাদের কোনো অশ্বারোহী সৈনিক নয় যে আমাদেরকে ঢুকে দিয়ে বসে যাবে আমরা জনগণের সঙ্গে বসে আসতে হয়েছে সুতরাং আমরা নির্বাচন পছন্দ করি ভালোবাসি চাই এবং আমাদের ইতিহাস আপনি দেখেন আমরা নির্বাচন যখনই এসছি আমরা অংশ নিয়েছি শুধু স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে এক সময় অতীতে ছিয়াশি সালের বোধ হয় আমরা নির্বাচন বর্জন করেছিলাম কোন এক সময়ে আর দু হাজার সালে যখন যখন একটা আগে সরকার যখন একটা তখন আমরা এটা মানে মানে এটা এটা প্রত্যাখ্যান করেছি কিন্তু আমরা নির্বাচনমুখী দল আমাদের একটা বাস্তব নির্বাচন কমিশনার চাই না এই নির্বাচন শেখ হাসিনা বিহীন হবে কোন নির্বাচন আগামী নির্বাচন নাকি শেখ হাসিনার অধীনে হবে এটা তো সাংবিধানিকভাবে যেভাবে হওয়ার কথা সেভাবে আছে অসংখ্য ধন্যবাদ সাংবিধানিকভাবে আপনি সাংবিধানিকভাবে যেভাবে বর্ণনা দেওয়া আছে নির্বাচন কমিশনের আইনে যেভাবে বর্ণনা দেওয়া আছে ঠিক সেইভাবে এটা হবে অসংখ্য ধন্যবাদ দর্শক অসংখ্য ধন্যবাদ আপনার মূল্যবান সময়ের জন্য আমাদের সময় শেষ অত্যন্ত আনন্দিত এবং আমরা আমাদের দর্শকরা আপনার বক্তব্য অবশ্যই এনজয় করেছে শেষ বক্তব্য আপনার দর্শকদের উদ্দেশ্যে বিশেষ করে আপনার নির্বাচনী এলাকার জনগণের উদ্দেশ্যে যদি থার্টি সেকেন্ডে আপনি কোনো কিছু বলতে চান আমাদের ধন্যবাদ ধন্যবাদ বাংলাদেশ বদলে গেছে বাংলাদেশ আধুনিক বাংলাদেশ গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ ডিজিটাল বাংলাদেশ শক্তিশালী অর্থনৈতিকভাবে এবং আস্থারভাবেও সুতরাং আপনাদের কাছে আমাদের আপনাদের কাছে আমাদের আবেদন আমাদের মাতৃভূমি আপনাদের দেশ আপনারা দেশকে আমাদের চেয়ে বেশি ভালোবাসেন অনেক ক্ষেত্রে আপনারা দয়া করে সেই ইতিবাচক বাংলাদেশকে দেখুন এবং ইতিবাচক বাংলাদেশকে আরও জোরালোভাবে এখানে তুলে ধরুন ধন্যবাদ দর্শক দেখছিলেন অভিমত অনুষ্ঠান কথা বলছিলাম জবাব এম এম আন্নান এমপির সাথে মাননীয় অর্থ অর্থ প্রতিমন্ত্রী এবং পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের অতিনীতি প্রতিমন্ত্রী আগামী অনুষ্ঠান দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের মতো এখানে শেষ করছি সবাই ভালো থাকবেন